对不起啊，姐姐，这个地方不能待，我先逃出去，等会儿再来救你。嗯，啊、我松手，你能保证不出声吗？救命啊！爹，你姐已经够心烦的了，还是回来吧你。啊！所以，你怜悯一个人类，你不会想叛变为他留在人间吧？还有三天就满一年了，到我们该回去的时候了。我也没说，只是江琴她从来不哭的，而且她那个倒霉弟弟不行。你想想我，原本我也傻傻的以为梁教授很脆弱，很需要我。为了安慰他失恋，我差点开口说人话，被主人发现，我就再也回不去猫王国了。后来他结婚，妻子怀孕，我流露街头，这就是下场。对他们两角兽而言，你我根本不重要，重要的是他们的家人。你说的那个倒霉弟弟。小快，我当你是我至亲兄弟。是不是只要我证明了我说的，你就愿意跟我回猫王国？每个梁导说都是不一样的。江晴，干嘛？你想怎么验证？我自有办法。啊，所以你们想让我配合测试，看看我跟小葵谁在我老姐心中地位高？没错。那还用说？当然是我了，我可是亲的。你看吧，我就说。呸！测试结果没出来之前，话别说太早。嗯，你可别吃毛妄想。嗯，说吧，不测。测试地位就要从经典三观入手，就是所谓的亲密度、容忍度和在意度。那人身上也没有仪表盘，怎么测？人的行为就是最好的仪表盘，所以我特意设置了三个关卡。第一关，亲密度。老几，你回来了。正常点，别说话。小葵，小葵，姐姐回来了，小葵，小葵。你看电视干嘛呢？嫉妒了，姐。我已经很久没有你爱的拥抱，你每次都抱着小葵，我我嫉妒死了。为了弥补我受伤的心，姐姐也用抱一个。哎，啊，委屈了，委屈了，委屈了，啊，对不起，对不起，啊，不生气，小葵。我就不信了，我还没有你这只猫重要。那又怎样？这一关算我赢了吧？这是假象，是欺骗。可以、啊，第二关，忍耐度，怎么测试？第二关，容忍度。小心！我们会不会太过了？主任说，只有在江青暴动的情况下，你才能看出来他到底偏向谁。江夏，江夏，江夏，江夏，小朋友们，快小回。
第二关我也赢了。不行不行，必须得三关都过才能算。等我想到对策，明天再战。